ఈరోజు మనము బియ్యము పూట బియ్యం తీసుకొని ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అండి దేనికోసం అంటారా నేను యూట్యూబ్లో చూసాను అనమాట చెన్నైలో ఉన్న వాళ్ళు రైస్ అంటే ఇడ్లీ రైస్ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇడ్లీ రైస్ చాలా చిన్నగా ఉండేసి వైట్గా ఉన్నాయి కాకపోతే ప్రస్తుతం మన దగ్గర ఆ రైస్ లేదు ఈ రైస్తో మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాము చూద్దాం ఒకసారి ఈ రైస్తో మనం చేద్దాము అన్న ఒక ఆలోచన మీద నేను ఇడ్లీ చేస్తున్నాను రైస్తో ఇప్పుడు ముందుగా కోట బియ్యం నేను రెండు కప్పులు తీసుకున్నాను రెండు కప్పులు కోట బియ్యం సబ్బు బియ్యం అండి టెన్ రూపీస్ ప్యాకెట్ ఇది వాళ్ళు ప్రాసెస్ ఎలా చేశారో సేమ్ నేను కూడా అలాగే చేస్తున్నాను వాళ్ళ ఇడ్లీ చూస్తే కనుక బాగానే ఉన్నాయి బాగా బయట ఉండేసి బాగా మెత్తగానే ఉన్నాయి అందుకనేసి మనం ఈ రైస్తో చేస్తే ఎలా వస్తాయో చూద్దాం ఒకసారి అనేసి నేను ఈ రైస్ తీసుకొని చేస్తున్నాను ఇక్కడ అటుకులు వేశారు ఇందులోనే మినపప్పు వచ్చేసి టూ కప్స్కి వచ్చేసి నేను అర కప్పు వేసుకున్నానండి వాళ్ళు ఫోర్ కప్పు తీసుకొని వన్ కప్ వేసారు అందుకనేసి మనం ఇక్కడ హాఫ్ కప్ ఇలాగ వాళ్ళు సపరేట్ సపరేట్గానే నానబెట్టారు మినపప్పు సపరేటు అటుకులును సబ్బు బియ్యం వచ్చేసి అవి సపరేటు రైస్ సపరేట్ మళ్ళీ స్మూత్గా వస్తాయా లేకపోతే కనుక గట్టిగా వస్తాయా నాకు కూడా తెలియదు ఎందుకంటారా ఈ రైస్ ఎప్పుడు నేను చేయలేదు ఇడ్లీ ఇదే ఫస్ట్ టైం అనమాట చూద్దాం అనేసి ఇందులో మెంతులు కూడా వాళ్ళు యాడ్ చేశారండి కొద్దిగానే నేను వేస్తున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళ రైస్ ఇడ్లీ రైస్ తీసుకున్నారు కదా వాళ్ళు అందుకనేసి మెంతులు కూడా వేశారు వాళ్ళు వాళ్ళు తమిళ్లో మాట్లాడుతున్నారు కదా నాకు ఒక ముక్క కూడా నాకు అర్థం కాలేదు కాకపోతే ఇంకా ప్రాసెస్ చూస్తున్నాను కాబట్టి అర్థం చేసుకున్నాను అంతవరకే శుభ్రంగా ఇప్పుడు మనం రైస్కి ఒకటికి రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడుకున్నాము రైస్ ఇలా చూస్తే కనుక ఇలాగే కనిపించాయండి అంటే వైట్ వైట్గా ఉండేసి ఇలాగే గట్టిగా కనిపించాయి అంటే పాలిషింగ్ రైస్ అది ఇడ్లీ రైస్ ఉంటుంది కదా మన కూడా ఇక్కడ దొరుకుతుంది లేండి ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర లేదు కాకపోతే మన కోట మీద రేషన్ మీద మనకు వస్తున్నాయి కదా చాలామంది అవే రైస్తోనే మనం దోశలు చేసుకుంటున్నాం కదా ఇడ్లీ నువ్వు ఒక తెచ్చుకుంటున్నాము ఇడ్లీ కోసం అయితే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా కోట బియ్యం తీసుకొని ఆ కోట బియ్యంతోనే నేను ఇక్కడ ఇడ్లీ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నాను అందుకనేసి ముందుగా మనం నానబెట్టుకున్న రైస్కి ఒకటికి రెండు సార్లు బాగా కడిగేద్దాం కొద్ది నానిన తర్వాత అయితే ఇంక కొద్ది నానిన తర్వాత కడగడం కన్నా స్టార్టింగ్లో కడగడమే చాలా మంచిది కడిగేస్తున్నాను ఎక్కువ అటుకులను ఇవిను ఇవి వెంటనే కడిగేయాలా ఎందుకంటే ఇవి ఎక్కువసేపు నిల్వ ఉంటే ఇంక వాటర్లో పొడి పొడిగా మెత్తగా అయిపోతుంది కదా మామూలుగా వేళ్ళతో మునేళ్ళతో మామూలుగా పై పైన అలాగనేసి ఇది వాష్ చేస్తున్నాను జస్ట్ అలాగా చూస్తున్నారు కదా ఇంకా కొద్దిగా వాటర్ వేసి ఇందులో వదిలేద్దాము ఇప్పుడు మనం ఉదయం నానబెట్టాం కదా బియ్యానికి ఇందులో నేను కొద్దిగా కళ్ళు ఉప్పు వేస్తున్నాను మనకు ఇది రేషన్ బియ్యం కదండి అందుకనేసి కళ్ళు ఉప్పు వేసి మళ్ళీ ఒకసారి నేను బాగా శుభ్రంగా కడగాలి అప్పుడైతేనే మనకు రేషన్ అనేది బాగా వైట్గా ఉంటాయి బియ్యము మినపప్పులు కూడా సేమ్ అలాగే కొద్దిగా కళ్ళు ఉప్పు యాడ్ చేసేసి నేను శుభ్రంగా కడిగేస్తాను ఇప్పుడు కళ్ళు ఉప్పు వేసాం కదా అందుకనేసి నేను మళ్ళీ ఒక్కసారి బాగా శుభ్రంగా కడుగుతానండి ఎందుకంటారా మినపప్పు కూడా మనము కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కడుగుతే ఇంకా మనకు మినపప్పు అనేది ఇంకా వైట్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇడ్లీ కూడా మనకు వైట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట మనం ఎందుకంటే కోట బియ్యంతో వండుతున్నాం కదా స్టోర్ బియ్యం అనమాట స్టోర్ బియ్యంతో వండుతున్నాం మనం ఇడ్లీ రైస్ అనేది మనకు సపరేట్గా దొరుకుతుంది అయినా కానీ సరే మనం కోట రైస్తోనే వండుతున్నాం ఇప్పుడు శుభ్రంగా నేను కడిగాను చూడండి ఉప్పు వేసిన తర్వాత కొద్దిగా లైట్గా రెండు మూడు సార్లు కడిగి పెట్టి నేను వాటర్ వేసాను ఇప్పుడు ఉప్పు వేసిన తర్వాత మరి కొద్దిగా లైట్గా వాటర్ అనేది చేంజ్ అయ్యింది చూస్తున్నారు కదా చూస్తున్నారు కదా చక్కగా ఇప్పుడు వాటర్ ఎంత తేటిగా ఉన్నాయో కదా గింజలు కూడా మనకు ఒకటి 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 పర్ఫెక్ట్గా కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనం శుభ్రంగా కడిగాము ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని పంపేసి ఇంకా మిక్సీ జార్లో వేసి మనం గ్రైండ్ చేద్దాం మినపప్పుకి సరిపోయినట్టుగా వాటర్ అండి చూడండి మినపప్పు మనం గ్రైండ్ చేసాము మొదట్లో
తీసుకున్నాము మినప్పప్పుల తర్వాత ఇప్పుడు సగ్గు బియ్యమును అటుకులు వేసాము కదా నానబెట్టాము దాంతోపాటే మనము బియ్యంతో పాటు మినపప్పుతో పాటు ఇవి కూడా మనం నానబెట్టేసాము వాటర్ అనేది మొత్తము అబ్జర్వ్ అయిపోయింది ఇందులో లేదు అందుకనేసి ఇందులో జస్ట్ కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తాను ఎందుకంటే ఇందులో వేసిన వాటర్ ఇవే పీల్చుకున్నాయి దాన్ని బట్టి మనం కొద్దిగా వాటర్ వేయాలి ఇందులో ఇప్పుడు అటుకులు సగ్గు బియ్యము గ్రైండ్ చేసాము మనము ఇది కూడా ఇందులోనే నేను యాడ్ చేస్తున్నాను రైస్ అండి ఇప్పుడు మనం ఇందులో కళ్ళు ఉప్పు వేసాము కదా ఇవి కూడా మనము ఇప్పుడు శుభ్రంగా ఒకటికి రెండు సార్లు మళ్ళీ శుభ్రం చేస్తాను బియ్యానికి ఎందుకంటే కళ్ళు ఉప్పు వేసి కొద్దిగా అది గ్రైండ్ చేసే లోపు ఇది కొద్దిగా రైస్ పట్టి మురికి అనేది ఇంకా వదిలేసి రైస్ అనేది మనకు చూస్తున్నారా కోట బియ్యం అన్నట్టుగా ఉన్నాయా ఎంత తెల్లగా ఎంత అసలు ఎలాగ ఉన్నాయి చూడండి ముత్తి ఎలాగ ఉన్నాయి చూడండి ఉప్పు వేసిన తర్వాత ఇంత మాత్రాన మనకు వైట్ అనేది వచ్చింది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది బియ్యం అనేది ఇప్పుడు అసలు కోట బియ్యం అంటే ఎవరు నమ్మరు కూడక నమ్మరు ఎంత తెల్లగా ఉన్నాయి చూడండి మళ్ళీ పుల్లాగా ఉన్నాయి రైస్ ఇప్పుడు శుభ్రంగా కడిగిన రైస్ ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి మొత్తం వాటర్ నేను వంపేసాను ఇప్పుడు రెండు మూడు సార్లు మళ్ళీ శుభ్రంగా కడిగాను అనమాట ఎందుకంటే ఉప్పు వేసిన తర్వాత బాగా మురికి అనేది బాగా వదిలేసింది ఇప్పుడు మనము ఇదే మిక్సీ జార్లో రైస్ కొద్ది కొద్దిగా వేసి రెండు సార్లు వేస్తున్నాను ఈ రైస్కి నేను నూక నూకలాగా ఆడాలి కొద్దిగా వాటర్ వేసి చూడండి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి నూక నూక లావ్ లావుగా కనిపిస్తుంది కదా ఈ మాత్రం మనకు పిండి ఉండాలి ఈ మాత్రం పిండి ఉంటే కనుక మనకు చాలు మరి లావుగా నూక నూకలాగా ఉన్నా కానీ సరే బాగోదు మన ఉప్మా రవ్వ ఎలా ఉంటుంది మన ఇడ్లీ నూక ఎలా ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్గా అలాగా మనము ఆడాలి అనమాట ఇది కూడా ఇందులోనే మనము కలిపేస్తున్నాము ఇందులో కూడా మనము ఇంకా చివరిలో మనము మిగిలిన పిండి మిగిలిన రైస్తో మనము మళ్ళీ ఒకసారి గ్రైండ్ చేస్తున్నామండి మొత్తానికి మనకు గ్రైండ్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మొత్తాన్ని చూస్తున్నారు కదా రవ్వ 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 బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక మీకు లావ్ లావుగా మన నూక ఎలుగుంటుందో ఇల్లు నూక సేమ్ అలాగే నేను ఆడాను అనమాట మెత్తగా కాదు చిన్న కటింగ్ ఉంది అనమాట చూస్తున్నారు కదా పిండి కొడుక ఎంత పర్ఫెక్ట్ వైట్గా వచ్చింది చూస్తున్నారు కదా చాలా వైట్గా వచ్చిందండి పిండి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది ఇప్పుడు మొత్తానికి అంత మనం ఒకసారి ఇలా కలపాలి మీకు ఇంకొకటి చెప్తా నేను ఏంటిది అది అంటే కనుక మనం ఒక్క ఇడ్లీ కాదు ఇంత చేసుకోవాల్సింది మనం పొంగణాలు చేసుకోవచ్చు ఏ పిండితోనే మనము దోశ కొడుక వేసుకోవచ్చు ఇదే పిండితోనే మనం ఇడ్లీ కొడుక పెట్టుకోవచ్చు ఇదే పిండితోనే చాలాపతకి కొద్దిగా ఇప్పుడు నేను ఇందులో సోడా ఉప్పు కొడుక కలిపేస్తున్నాను మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టిన పిండి ఎంత వరకు ఉంది మన కోట బియ్యంతో ఇడ్లీ పిండి మనం రుబ్బాం కదా అందుకనేసి ఎంత మనకు పిండి ఉంటే అంత కన్నా కొద్దిగా బాగా పొంగి ఎక్కువ అవ్విందా లేదా అనేది కూడా మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి దీనిపైన మనం ఒక ప్లేట్ అనేది కవర్ చేసి వదిలేద్దామండి మళ్ళీ మార్నింగ్ చూద్దాము మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టాం కదండి పిండి ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగా పొంగింది అనేది మనకు పిండి కనిపిస్తుంది కదా చాలా బాగా పొంగిందండి పిండి ఇప్పుడు ఇది మనం కొద్దిగా దా గాలి అనేది ఉంటుంది ఇందులో అందుకనేసి మనం కొద్దిగా స్పూన్తో బాగా కలుపుకోవాలి మొదట్లో నేను కొద్దిగా సరిపోయినట్టు కూడా ఇందులో సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను పిండి అనేది మనము ఇలాగా పొంగింది కదా ఈ పొంగిన పిండికి మనం బాగా కలుపుతే కనుక మళ్ళీ అడుగుకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అంత ఉండదు అనమాట అంత ఎక్కువగా ఉండదు అనమాట కొద్దిగా తగ్గుతుంది అంటే మనకి ఇందులో కొద్దిగా గాలి టైప్ ఉంటుంది అనమాట ఇడ్లీ పెట్టినా కానీ సరే కలిపేసి బాగా అప్పుడు పెట్టుకోవాలి మాత్రం ఒకసారి రెండు సార్లు కాకపోక ఇలాగ స్పూన్తో రెండు మూడు సార్లు రౌండ్ బాగా తిప్పండి ఎందుకంటే ఆ పిండి అనేది మనకు కింది అడుగు నుండి పై వరకు గాలి అనేది ఉంటుంది అందుకనేసి బాగా ఇలా కలిపేసి చూస్తున్నారు కదా ఎలా ఉంది చూస్తున్నారు కదా పిండి మనకు సూపర్ ఉంది చూస్తున్నారా మనం ముందుగానే ఒక గిన్నెలో వాటర్ వేసి పెట్టుకున్నామండి బాగా మందపాటి పోయే పాత్ర అండి అది 
నేను ఎప్పుడు ఇడ్లీ పెట్టినా కానీ సరే ఇందులోనే పెట్టుకుంటాను నా దగ్గర ఎందుకంటే ఫస్ట్ లో స్టీల్ ది ఉండింది స్టీల్ ది ఇప్పుడు బాగాలేదు అనమాట అందుకనేసి నేను ఈ గిన్నె అనేది బాగా కొద్ది దసరగా ఉంది అందుకనేసి ఇందులోనే నేను వేసాను ఇప్పుడు మనం ఇడ్లీ కోసము కొద్దిగా క్లాత్ అనేది ఇది అప్పట్లో గంజి బట్ట అని చెప్తారనమాట అంటే అన్నం వాసేటప్పుడు ఈ బట్ట కట్టేసి గిన్నెకి అన్నం వాసేవాళ్ళు అనమాట ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక సంచి ఉంటే అది నీట్గా కట్ చేసి శుభ్రంగా తడిపి ఆరుకు లైట్గా పిండి ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఇడ్లీ అనేది వేస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటారా ఈ క్లాత్కి మనకు అంటుకోకుండా దీనికి ప్లేట్లకి అందుకోకుండా ముందుకి మనం రేషన్ బియ్యం కదా ఎలా వచ్చేస్తాయి అనేది నాకు కూడా తెలియదు ఫస్ట్ టైం నేను కూడా ఇది చేయడము రేషన్ బియ్యంతో ఎప్పుడు పొంగణాలు ఇడ్లీ ఇది పొంగణాలు దోశ ఇలాంటివి వేసేదాన్ని ఇవి వేసేదాన్ని కాదు అందుకనేసి నా కూడక తెలియదు ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఎలా వస్తాయి ఏంటి అనేది నాకు తెలియదు ఇవి మా ప్లేట్లకి అయితే కనుక సెంటర్ హోల్స్ ఉందండి అందుకనేసి మేము మొదట్లో నేను ఫ్లాట్ కూడక హోల్ పెట్టలేదు ఇప్పుడు చూస్తున్నాను అందుకనేసి మన స్టాండ్కి పడాలి కదా అందుకనేసి ఫ్లాట్ కూడక కట్ చేసి చక్కగా పెట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇంకా మొత్తానికి ఇలాగా ప్రతి ప్లేట్లో మనము సగం సగమే వేసుకుందాము పిండి నిండుగా లేకుండా నా కూడక ఉడికిన తర్వాత ఎలాగుంటాయో చూద్దాం అన్న ఒక తొందర ఉంది మొత్తానికి మనం ప్లేట్లలో వేసి పెట్టుకున్నామండి ఇంకా ఇక్కడ వాటర్ కూడక నేను స్టార్టింగ్లోనే పెట్టాను బాగా బాయిల్ అవ్వాలి అనేసి కొద్దిగా వాటర్ అనేది బాయిల్ అయిన తర్వాత ఈలోపు మనం ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనము నెమ్మదిగా ఈ స్టాండ్ అనేది పెట్టేస్తున్నాం ఇడ్లీ స్టాండ్ అనేది ఇప్పుడు దీనిపైన మూత కూడక నేను ఒక చిన్న పాత్ర ఉందనమాట అది నేను దీనిపైన ఆవిడ పోకుండా కవర్ చేసేస్తాను పన్నెండు నిమిషాలు హై పెట్టేసి ఒక పది నిమిషాలు లో పెడతాను మీడియం పెడతానండి టైం కూడక నేను చూసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనము ఒక పన్నెండు నిమిషాలు హై పెట్టేసి మీడియంలో మనము ఒక పది నిమిషాలు పెట్టేసామండి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇంకా మనము పోట బియ్యంతో చేసిన ఇడ్లీలు ఎలా ఉన్నాయో ఏటో నాకు తెలియదు ఫస్ట్ టైం నేను కూడా ఇదే చేయడము చూస్తున్నారు కదా వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడే తీయొచ్చండి ఎందుకంటారా మనం ఇందులో ఒక ప్లే ఇది వేసాము కదా క్లాత్ అనేది మనం ప్లేట్లు వేయలేదు కదా క్లాత్ పైన వేసాము కదా అందుకనేసి మనము వెంటనే నేను తీసుకున్నాను చూస్తున్నాను కదా మనం క్లాత్ పైన వేసాము కాబట్టి ప్లేట్కి అంటుకోకుండా మనకు ఇడ్లీలు అనేది సమానంగా నీటికి వచ్చాయి మనం ఇంకా దీనిపైన కొద్దిగా చల్లటి వాటర్ లైట్గా అంటే కొద్దిగా అంటుకొని ఉంటాయి అనమాట క్లాత్కి అందుకనేసి కొద్దిగా చల్లటి వాటర్ వేసి మనము ఇడ్లీలు అనేవి తీయాలి ఇంకా మనము ఇలాగ కొద్దిగా లైట్గా మనం పై నుండి వాటర్ అనేది వేసాము అంటే క్లాత్కి అంటుకున్నాయి కదా ఇడ్లీలు చూస్తున్నారు కదా మనకు రవ్వలాగా బాగా నీట్గా చూస్తున్నారు కదండి రవ్వ 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 ఎంత బాగా వచ్చాయో మనకు పూట బియ్యం కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అంటే ఆవిడ చెప్తారు కానీ నాకు అంత అంటే అంత పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయో లేదు వస్తాయి అంత పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయో లేదు అనుకున్నా నేను కాకపోతే ఇంకా తమిళ్లో చెప్పింది ఒక ఆవిడ చాలా బాగా చెప్పింది అని చెప్పాను కదా ఆవిడైతే కనుక మామూలు ఇడ్లీ రైస్ తీసుకుందండి మనం ఇక్కడ మాత్రం పూట రైస్ తీసుకున్నాము అదే కొద్దిగా డిఫరెంట్ మనకు తనకు పువ్వుల్లాగా తెల్లగా కోట బియ్యం అనేది ఎలా ఉంటుంది మీకు తెలుసు కదా కొద్దిగా కోట బియ్యం అంటేనే కొద్దిగా కలర్ చేంజ్గా ఉంటాయి మన ఇడ్లీ చూస్తున్నారు కదా ఎంత మెత్తగా ఎంత సాఫ్ట్గా వచ్చాయో చూస్తున్నారు కదా మళ్ళీ క్లాత్ మీదనే నేను ఇలాగేసి సేమ్ మరి కొద్దిగా లైట్గా ఊరికే అలాగలాగా పడి అనేది మనకు ఎప్పుడైనా కానీ సరే ఇడ్లీ పాత్రలో మనకు ప్లేట్లు మనకు నాలుగు ఐదు ప్లేట్లు వస్తాయండి నేను అడుగున ఉన్న ప్లేట్లు అయితే ఎప్పుడు ఇడ్లీ పెట్టాను ఎందుకంటే కింద అడుగున వాటర్ మనకు ఉంటుంది కదా చూస్తున్నారు కదా ఇలాగ మనం ఇక్కడ చూపించు మనం కొద్దిగా వాటర్ వేస్తాం కదా వాటర్ వేస్తే ఇంకా చూడండి ఎంత బాగా పొడి పొడిగా రవ్వ 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 కనిపిస్తుంది కదండి మీకు ఇడ్లీ నిజంగా అంటే నిజంగా కోట బియ్యంతో కూడా మనం పర్ఫెక్ట్గా ఇడ్లీ చేసుకోవచ్చు అనేసి నాకు ఈ రోజే తెలుసు అందుకనేసి నేను వెంటనే లేట్ చేయకుండా మనము ఇడ్లీకి ప్రిపేర్ అయ్యి ఇడ్లీ చేసాము చూస్తున్నారు కదా మీకు రవ్వ రవ్వ అనేది బాగా కనిపిస్తుంది కదా పర్ఫెక్ట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు కూడా చేసుకోండి 
చాలా బాగా వచ్చాయి చూస్తున్నారు కదా సాఫ్ట్గా చాలా స్పాంజీగా ఎంత బాగా వచ్చాయి అంటే ఇడ్లీలు చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు దీంట్లో నేను కాంబినేషన్ వచ్చేసి కాంబినేషన్ చట్నీ అండి దీంట్లో మనం కొత్తిమీర కొద్దిగా పల్లీలు ఇవి ఏంచిన శనగపప్పు అక్కడ నుండి వచ్చేసి కొద్దిగా పుదీనా అల్లము కొద్దిగా చింతపండు వేసి చేసాము చట్నీ కూడా కొంచెం చూడండి మంచి గ్రీన్లో ఉంది ఎందుకంటే మనము ఇందులో ఎక్కువ పుదీనాను కొత్తిమీర కూడా ఎక్కువ యాడ్ చేసాం కాబట్టి బాగా మంచి గ్రీన్ కలర్లో ఉంది ఇప్పుడు మీకు ఇడ్లీ కోసమే నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను చాలామంది ఇడ్లీని ఒక బయట నుండి కొంటారు కదా బయట నుండి కొనకుండా ఇంట్లో నుండే కొనండి ఇలాగ సాఫ్ట్గా చేసుకోండి ఇడ్లీ చూస్తున్నారు కదా స్వాంజీ లాగా చూడండి చూడండి ఎంత స్వాంజీ లాగా వచ్చింది ఎంత చూడండి బూదు లాగా ఇడ్లీలు మనం అప్పట్లో కొని తినేటాళ్ళం చూడండి పావులకు ఒక ఇడ్లీ ఆ టైపు ఎంత బాగున్నాయి చూడండి చూస్తున్నారు కదా చక్కగా వచ్చాయి నిజంగా అంటే నిజంగా ఎవరైనా కానీ సరే కోట బియ్యంతో కూడక ఇడ్లీలు అనేది చేసుకోవచ్చు చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు చాలా టేస్టీగా ఉందండి నిజంగా అంటే నిజంగా చాలా బాగుంది మీకు నచ్చినట్టుగా అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్